தலைவலியா இருக்கு நடக்கிறதா பாக்கும் போது ஒரே டென்ஷனாவும் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் எப்படி ஓட்ட போறேன்னு தெரியல இது என்ன சைக்கிளா ஓட்டுறதுக்கு என் அவஸ்த உனக்கு ஜோக்கா இருக்கா ஏற்கனவே எங்க அப்பாக்கு என் மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சந்தேகம் வந்தாச்சு இதுல நீ இங்க இருக்கன்னு தெரிஞ்சா என் கதி அதோ கதி தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கேன்ல அதை விடு ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை பாதிலேயே விடுறது கோலத்தோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என் மேல இருக்கிற பயத்தை விட உன் மேல பயம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அம்மா இப்ப உங்க அப்பா என்ன பார்த்தாருனா என்ன பண்ணுவாரு என்ன பண்ணுவாரு நேரம் உனக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய் உங்க அப்பா கிட்ட ஒப்படைச்சிருவாரு ஐயோ ஏன் எல்லா அப்பாவும் இப்படி இருக்காங்க என்னது 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 ஹலோ ஒரு நிமிஷம் உங்க அப்பாவோட எங்க அப்பாவை கனவுல கூட கம்பேர் பண்ணாத ஹி இஸ் அ ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் இன்னும் சொல்ல போனா மனு நீதி சோழன் மாதிரி மனு நீதி சோழனா அவர் யாரு படிச்சது இல்லையா நீ தன்னுடைய மகன் ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கொண்டதுக்காக அவனையே தேரேத்தி கொண்டவர் தான் மனு நீதி சோழன் சோழர் பரம்பரை சொல்லுங்க இந்த கிண்டல் குணம் குறைச்சல் இல்ல அது சரி வேலை வேலைக்கு உனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கும் உன்னை யார் கண்ணிலும் படம் மறைச்சி மறைச்சி வைக்கிறதுக்கும் ஏன் பாடல திண்டாட்டமா இருக்கு சும்மா வேடிக்கை பாக்குறவனுக்கு விளையாட்டா தான் இருக்கும் அப்படிலாம் இல்ல நீங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்களே உங்க மூட மாத்தலாமே தான் நான் பேசினா ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தா என்னங்க நானும் சும்மா தான் சேண்டி பார்த்தேன் பரவாயில்லையே இவ்வளவு டென்ஷன் நடுவில் அட்லீஸ்ட் நீ ஒருத்தியாவது கூலா இருக்கேன்னு நினச்சி பார்க்கும் போதே ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு சரி லேட் ஆயிடுச்சு படுத்து தூங்கலாம் இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா சத்தம் கிட்ட யாராச்சும் மேல வந்துருவாங்க நீங்க பெட்ல படுத்துக்கோங்க பெண்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் இது உங்க ஃபார்ம் ஹவுஸ் உங்க பெட் நீங்க தான் படுத்துக்கணும் நோ 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 நீ பெரிய பாடகி நீனா சௌரியமா படுத்துக்கணும் நான் கீழ கூட படுத்துப்பேன் ஐயோ அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு சோலர் பாரம்பரியாச்சு நீங்க ஏய் ஆரம்பிச்சிட்டியா இல்ல இல்ல சாரி சாரி பெரும் ரேகா ப்ளீஸ் எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் தூங்கு நீ கீழ போ இப்போ என்ன உனக்கு தூக்க வேண்டி கிடக்கு நீ சாதாரணமா 12:00 க்கு வர தூங்குவே சரி போய் டிவி ஆது பாறேம் போ ஐயோ எனக்கு போர் அடிக்குது நீ இப்போ கதை சொல்ல பரியா இல்லையா ஐயோ சரி நான் உனக்கு சொல்றேன் சரி கதையை சீக்கிரமா சொல்லிட்டு கிளம்பு ஒரு ஊர்ல இத பாரு ரேகா இந்த பழைய காலத்து ராஜா கதை காக்கா கதை குருவி கதை குரங்க கதை இதெல்லாம் சொல்லி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத சொல்லிட்டேன் அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டா எப்படி நான் சொல்ல வந்ததே வேற ஒரு ஊர்ல ஒரு ஜூடாவாதியா இருந்தாராம் அவர்கிட்ட எனது கையே இல்லாத ஒரு பையன் ஜூடா கத்துக்கிறதுக்காக வந்தானா அவரும் ரொம்ப நல்லா அலங்கரிச்சு பார்த்தாராம் ஆனா அந்த பையன் விடவே இல்லையாண்ணா அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட பார்த்து அவர் கிளாஸ்ல சேர்த்துக்கிட்டாராம் ஆனா ஒரே ஒரு பஞ்ச தான் அந்த ஜூடாவாதியார் சொல்லி கொடுத்தாராம் கிட்டத்தட்ட 
அப்படிவா வழிக்கி ஒரு பெரிய ஜூடோ போட்டி நடந்துச்சு அதுல அந்த பையனே வாட் யார் கலந்துக்கு வச்சாரு அங்க பார்த்தா அதிசயமா எல்லாரையும் ஜட்ஜ்ட அந்த கையில அந்த பையன் என்னது ஒரு கூத்து கத்துக்கிட்டானா ஆமா அவன் தான் அன்னைக்கு சாம்பியன் அப்புறம் தைரியமா போய் அந்த வாதியர் கிட்ட கேட்டானா எப்படி நான் ஒரு பஞ்ச மட்டும் கத்துக்கிட்டு சாம்பியன் ஆனேனே அதுக்கு அந்த வாதியர் சொன்னானா நீ ஒரு பஞ்ச மட்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் கத்துக்கிட்டு அதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டானே அது மட்டும் இல்ல நீ ஒரு பஞ்ச விடும்போது அது தடுக்கிறதுக்காக ஏர்க்க ஏர்க்கற ஆள் உன்னோட இடது கையை தானே முறுக்கணும் உனக்கு தான் அந்த இடது கையே இல்லையேன்னு அந்த வாதியர் சொன்னாராம் இப்பதான் அவனுக்கு ஏ தெரிஞ்சது தன்னோட நெகட்டிவ் மேட்டர் எல்லாம் வாதியார் எப்படி எப்படி பாசிட்டிவா மாத்தினாருன்னு அப்புறம் அந்த பையன் வாதியார் ரொம்ப நல்லா தேங்க் பண்ணா எப்படி நல்லா இருக்க கதை ஃபண்டாஸ்டிக் ஆமா இந்த கதை உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது எங்க அம்மா மெஸ்ஸ சொல்லி கொடுத்தாங்க வெரி குட் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் கு வெறும் வெரி குட் தானா வேற எதுவும் பிரைஸ் எல்லாம் கிடையாதா கொடுக்கலாமே என்ன பிரைஸ் கொடுக்கலாம் ஆ இந்த பென் இதான் உங்களுக்கு பிரைஸ் சத்தம் கேக்கலையே இத பாரு ரேகா நீ நான் இப்படியே இருந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் வெய் அப்புறம் சேவல் கூற சத்தம் தான் கேக்கும் இல்லனா அம்மா இது கன்ஃபார்ம் ஆ சொன்ன கேளு ரேகா இது பேயே நீ ஏங்க சொன்ன கேளு ரேகா ஏய் என்னடி நினைச்ச அவ இங்க வந்து தொண தொணனு பேசிக்கிட்டு உன் வேலைய எல்லாம் கெடுபானே ஏய் வா கீழ போய் படுத்துக்கலாம் அம்மா அங்க ஏதோ பேய் இருக்கு சொல்லுமா இவளுக்கு <laughs> 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 மாமா மகாராணி வா உட்காரு காலை காட்டு இதுதான் இப்போதைக்கு பிரச்சனையே இதை கட்டினா தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா அது சத்தத்துலேயே மாட்டிப்போம் நானே கட்டுறேன் ஜான் கேனடா வந்துட்டியா 
இரு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் காஃபி ஒன்னா ரெண்டாடா என்னடா பதிலே காணும் நீ மட்டும் வந்திருக்கியா அவளும் கூட வந்திருக்காளா வனிதாவா ஏமா நீ எப்ப வீட்டுக்குள்ள வந்த இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் எப்ப வந்தாலும் ஏதாவது அதிர்ச்சி கொடுக்கணும்ங்கற முடிவோடயே வருவியா பூன மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வந்து நிக்கற அத இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இந்த காஃபி கொஞ்சம் எனக்கு தர முடியுமா ஒரே படபடான்னு வருது தாராளமா குடி انا ஏ உங்களுக்கு இப்ப படபடான்னு வருது இந்த வீட்ல வேற ஒருத்தி வந்திருப்பா போல இருக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் இல்ல நீங்க சுடிதார் போட்டுக்க மாட்டீங்க ஆனா வீட்ல சுடிதார் இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நீ இன்னும் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாவே வரல அதுக்குள்ள என்ன இந்த விரட்டு வெட்டுறியா ஆமா நீ எதுக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்து பொறாம படுற நீ என்னமோ பெருசா அர்ஜுன் அப்படியே உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டான்னு சொன்ன அது வேற இது வேற முதல்ல வந்திருக்கிற பொண்ணு யாருன்னு சொல்லுங்க ஏ நீ தான் கண்டுபிடியே அர்ஜுனோட அத்தை பொண்ணா ஏ மாமா பொண்ணா இருக்க கூடாதோ நீ ஏன் பயப்படுற அர்ஜுன் உன்னை மறந்துருவானோனு பயப்படுறியோ அது அது பயலாம் ஒண்ணும் கிடையாது எத்தனை பொண்ணுங்க வந்து ரவுண்டு கட்டினாலும் அர்ஜுனால இந்த ஜென்மத்துல என்ன மறக்க முடியாது ஹலோ ஹலோ போது உன் பொய்யெல்லாம் உன் பொய்ய நம்புறதுக்கு நான் என்ன ஏமா அந்தவன் நினைச்சியா நான் ஒரு காலேஜ்ல லெக்சரரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல பட்டிமன்றம் கதா காலட்சேபம்னு நாலு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் உன்னை விட உலகமும் எனக்கு நல்லா தெரியும் சைக்காலஜியும் தெரியும் என் பிள்ளை யாராவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணலாம் தப்பு இல்ல அது வயசு கோளாறு தான் அதனாலதான் நான் அன்னைக்கு ஒன்னு அவ்வளவு பேச விட்டேன் ஆனா என் பிள்ளை அப்படி யாராவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாம வச்சுக்கோங்க முதல்ல அவன் என் கிட்ட தான் வந்து சொல்லுவான் இது வரைக்கும் அவன் உன்னை பத்தி பேசவே இல்லை உன்னை பத்தி நான் பேசினாலே அவன் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறான் அப்புறம் எப்படி அவன் உன்னை லவ் பண்ணுவான் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சத்தியமா என் அர்ஜுன் உன்னை லவ் பண்ணல நீ யாரு எதுக்காக அவனை சுத்தி சுத்தி வரங்கிற உண்மையை சொல்லு அடே எங்க அப்பா ஆனந்தம் இல்லையா அம்மாவா கொக்கா சும்மா சொல்லக்கூடாத யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரியலி கிரேட் இந்த ஐஸ் வைக்கிற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் நீ யாருங்கிற உண்மை சொல்லு சொல்றேன் ஆனா இப்ப இல்ல கூடிய சீக்கிரமே சொல்றேன் இப்ப நீங்க கெஸ்ட் பண்ணதுல பாதி கரெக்ட் பாதி தப்பு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில காதல் இருக்கு ஆனா என்ன காதலிக்கிறதா உங்க மகன் வாயை திறந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறார் காதலர்களுக்கு நடுவில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் எங்களுக்குள்ள நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்ப கூட பாருங்க உங்க மகனுக்கும் எனக்கும் சின்ன சண்டை இந்த சங்க இலக்கியங்கள்ல வருமே தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் நடுவில் ஊடல்னு அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஊடல் கூடிய சீக்கிரமே சரியாயிடும் அப்ப சொல்றத ஏமா நீ யாரு சொல்லவே இல்லையே அதான் சொல்லிட்டேனே உங்க மகனோட காதலி உங்களோட வருங்கால மருமக அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனா நீங்க தான் வந்திருக்கிற பொண்ணு யாருன்னு சொல்லவே இல்லை இட்ஸ் ஓகே பாய் வருதி வருதி பரதி இது உனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்சும் இருக்குது என்ன லஞ்ச் நீ சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் ஆறி போயிருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோயே பரவாயில்ல நீங்கள் எனக்காக இவ்வளோ சிரமப்படுறதே பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 
ஹலோ ஹலோ தீபக் தம்பியா ஆமா நீங்க யாரு ஓ பாரதியோட அம்மாவா சொல்லுங்க எனக்கு பாரதி கிட்ட பேசணும் கொஞ்சம் அவகிட்ட போன் கொடுக்க முடியுமா பாரதியா அவங்க இங்க ஜன பாக்க வரேன்னு சொல்லிருந்தாளா ஆமா அவ பாம்பேல இருந்து வந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது பாரதி உங்க கூட தான் இருக்கானு புவனா என்கிட்ட சொல்லிட்டா எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு தம்பி நான் அவகிட்ட பேசணும் நீங்க அவளோட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கீங்க கொஞ்சம் பாரதி கிட்ட போன் கொடுங்களேன் சத்தியமா இல்ல எந்த சதியும் இல்ல என்ன நம்பலாம் பிளீஸ் தெரியுமா <laughs> என்ன பத்தி விசாரிக்கணும் தோணலையா அவங்க தானே அவன் மேல ரொம்ப பாசமா இருந்தாங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்க பாரதி நீ இல்லாம இங்க நாங்க எல்லாருமே தவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பாக்கு நான் இல்லாத குறை நிறையவே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா பணம் வர்றது நின்று போச்சுல்ல உங்க அப்பாவை மாத்தவே முடியாது பாரதி அவருக்கு பணம் தான் முக்கியம் பாசம் எல்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் தான் அவருக்கு ரெண்டாவது மூணாவது எல்லாமே பணம் தான் அதுவும் உண்மைதான் உடனே பார்க்கணும் போல இருக்கு எப்ப பார்க்கலாம் சொல்லு பாரதி நம்ம எங்க சந்திக்கலாம் சொல்லு எங்க அவங்க போன் எங்கிட்ட கொடுத்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஒரு நல்ல ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கேன் அது முடிஞ்சதும் உங்க பொண்ணு உங்க வீட்டுக்கு வந்துருவா ஐயோ வேண்டாம் தம்பி அவளை இங்க அனுப்பாதீங்க அவ இங்க வந்தானா அவங்க அப்பா அவளை கொண்டே போட்டுடுவாரு அவ அங்கேயே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியமா போகும் உங்க கவலை என்ன எனக்கு புரியுது நான் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் வச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க தம்பி வேட்டு <laughs> 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 